மார்னிங் இன்றைய திருப்பு முனை நிகழ்ச்சியில் நம்ம பார்க்க போகிற ஸ்பெசிஃபைட் கோர்சஸ் ஏன்னா நம்ம வந்து நம்ம வாழ்க்கையில் வளர்கிறதுக்கான எல்லா விஷயங்களும் நம்ம பார்த்துட்டு நம்ம வாழ்க்கை எப்படியும் வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷனல் எக்ஸ்பர்டைஸ் ஆக போகிறோம் அதுக்கான என்னென்ன வாய்ப்புகள் இருக்குது அதோடைய ஸ்பெஷலைஸ்ட் கம்ப்ளீட் டீட்டெயில்ஸ் அது தான் நம்ம பார்த்துட்டு வரோம் கிளினிக்கல் ரிசர்ச் பற்றி பார்த்தோம் கிளினிக்கல் டேட்டா மேனேஜ்மெண்ட் பற்றி பார்த்தோம் இது வந்து ஃபார்மக்கோ விஜிலன்ஸ் அண்ட் ரெகுலேட்ரி அஃபேர்ஸ் ஸோ இது வந்து ட்ரக் சேஃப்டி ஃபிசிஷியன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து டாக்டர்ஸ்க்கான ப்ரொஃபைல் அதாவது நம்ம கிளினிக்கல் ட்ரையல்ஸ் பண்ணுறோம் அதை வந்து டேட்டா மேனேஜ்மெண்ட் கிளினிக்கல் டேட்டா மேனேஜ்மெண்ட்டில் உட்படுத்தி அதை வந்து இன்விஜுலேட் பண்ணுறோம் ஃபார்மா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு லைஃப் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இப்படி ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்குது அப்படிங்கிறது தெரியாது இந்த மாதிரி ஒரு படிப்பு இருக்குது அப்படின்னு தெரியாது அப்படிங்கிற சொல்கிற மாணவர்கள் நிறைய பேர் ஸோ இதுக்கான தேவைகள் என்ன வந்தது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணுன்னா இல்லை கிளினிக்கல் ரிசர்ச் உடைய ஆதி மூலம் அதாவது அது ஸ்டார்ட் ஆனது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டா நமக்கே ஒரு விஷயம் தோணும் இப்படியெல்லாம் இருக்கா நம்ம வாங்குகிற மருந்துடைய சேஃப்டியை பற்றி நம்ம யோசிப்போம் அதில் எந்த அளவுக்கு மெடிக்கல் ரிசர்ச் அது ரெகுலேட் பண்ணி நமக்கு எவ்வளோ தூரம் வந்து ஒரு ஸ்பெசிஃபைட் மெடிசின்ஸ் கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிறதும் புரியும் ஸோ இது ஆரம்பம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும்னா ஒரு தலிடோமைட் டிசாஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ தலிடோமைட் டிசாஸ்டர் அப்படிங்கிறது யூஎஸில் ஒரு அந்த பர்டிகுலர் ட்ரக் வாஸ் கிவன் ஃபார் ப்ரெக்னென்ட் உமன் அதாவது ப்ரெக்னென்டாக இருக்கிற விமனுக்கு மார்னிங் செக்னஸ் ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்காக கொடுக்கப்படுற ஒரு மருந்து ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு மருந்து கொடுக்கப்பட்ட தருணத்தில் நிறைய விமன் அந்த ப்ரெக்னென்ட் உமன் அவங்களுடைய குழந்தைங்களுக்கு வந்து தே த சில்ட்ரன் ஹூ வார்ன் வித் வெப்ட் ஃபீட் அதாவது மால் ஃபங்க்ஷன் கைகள் கால்கள் சூம்பி போன கைகள் கால்களோடு பிறந்திருந்து தான் ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு இன்சிடெண்ட் ஒரு ட்ராஜடி நடந்தபோது மெடிக்கல் ஃபெர்டர்னிட்டி எல்லோரும் சேர்ந்து எடுத்த முடிவு தான் வந்து இனிமேல் நம்ம மருந்துகளை நேரடியாக அனிமல்ஸில் டெஸ்ட் பண்ணி மனிதர்களுக்கு கொண்டு வரது அந்த அளவுக்கு சேஃப்டி கிடையாது ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு டிசாஸ்டர் நடக்கும் போது இட்ஸ் அ இரிப்பேரபிள் லாஸ் இதுக்கு நம்ம ஒழுங்காக ப்ராப்பராக ரிசர்ச் கிளினிக்கல் ட்ரையல்ஸில் உட்படுத்தி நம்ம மார்க்கெட்டு கொண்டு வரும்போது அந்த மருந்துடைய நம்பகத்தன்மை அதோடைய சேஃப்டி எஃபிகசி எல்லாமே வந்து பர்ஃபெக்ட் கண்ட்ரோல் அப் இல்லை இருக்கும் அப்படிங்கிற காரணத்தினால வந்தது தான் வந்து இந்த கிளினிக்கல் ரிசர்ச் இண்டஸ்ட்ரி ஸோ இதுடைய பல்வேறு இண்டஸ்ட்ரி ரிலேட்டட் ப்ரொஃபைல் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அதில் ரெண்டு முக்கியமான விஷயம் ரெகுலேட்ரி அஃபேர்ஸ் அப்படின்னு ஒரு இண்டஸ்ட்ரி ஸோ அதில் யார் யாரெலாம் வந்து உட்படுத்த முடியும் அப்படின்னு கேட்டால் பி ஃபார்மசி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எம் ஃபார்மசி ஃபார்ம் டி ஃபார்மசியூட்டிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லைஃப் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இவங்க எல்லாருமே ஃபார்மசியூட்டிக்கல் கம்பெனிஸில் நமக்கு எல்லாருமே தெரியும் ஆர்என்டி நடக்கும் ஃபார்முலேஷன் ஆர்என்டி நடக்கும்னு அது தாண்டி ரெகுலேட்ரி அஃபேர்ஸ் அது எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக ரெகுலேஷன் பண்ணக்கூடிய ஒரு மார்க்கெட் தான் வந்து ரெகுலேட்ரி அஃபேர்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி அது இல்லாமல் ஃபார்மகோ விஜிலன்ஸ் நம்ம இப்போ டாக்டர்ஸ் என்ன ப்ரொஃபைலில் போவாங்க அவங்க கிளினிக்கல் ட்ரையல்குள்ளே போக முடியுமா இல்லை கிளினிக்கல் டேட்டா மேனேஜ்மெண்ட்குள்ளே போக முடியுமா அப்படின்னு பார்த்தாங்கன்னா லைஃப் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து டாக்டர்ஸாக இருக்கட்டும் அவங்க சிஆர்ஏவாகவும் ஜாயின் பண்ணலாம் ஃபார்மகோ விஜிலன்ஸாகவும் ஜாயின் பண்ணலாம் ஏன்னா அவங்களுக்கும் டெக்னிக்கல் ஸ்கில்ஸ் எனக்கு கார்பரேட் ப்ரொஃபைல் வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க ட்ரக் சேஃப்டி ஃபிசிஷியன் ஸோ பர்ஃபெக்டாக ஒரு டாக்டர் ப்ரொஃபைல்லையே அவங்க ரிசர்ச் பண்ணுவாங்க பேஷண்ட்ஸ் ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க அண்ட் ரொம்ப எக்ஸைட்டிங் பார்ட் வந்து ஒரு டாக்டர் ஒரு எம்பிபிஎஸ் டாக்டர் இந்த ப்ரொஃபைல் எடுக்கிறாங்கன்னா மினிமம் எயிட் டு டென் லேக்ஸ் பேக்கேஜில் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க இன் இந்தியா சென்னை பெங்களூர் ஹைட்ராபாட் இந்த மாதிரி மேஜர் சிட்டிஸ்லே வந்து ரொம்ப ஹையர் பேக்கேஜில் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த பர்டிகுலர் இண்டஸ்ட்ரிக்கான பாடங்கள் படிக்கும் போது அதுக்கான ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கும் அதுக்கான சாஃப்ட்வேர்ஸ் இருக்கும் இது எல்லாமே லேர்ன் பண்ணலாம் ஒரு ஐடி ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்காங்க ஸோ எனக்கு வந்து இல்லை எனி கிராஜுவேட் எனக்கு ஏதாவது ஒரு துறையில் பிகாஸ் ஒரு கிராஜுவேஷனுங்கிறது ஒரு பேசிக் குவாலிஃபிகேஷனாக படித்து முடிச்சுட்டேன் இதுக்கு மேலே நான் என்ன பண்ணினா என்னுடைய லைஃப் ஸ்பெசிஃபிக் ஆகும் அப்படின்னு யோசிக்கிறவங்களுக்கு இப்போ இருக்கிற வளர்ந்துட்டு வர ப்ரொஃபைல் பார்த்தோம்னா டேட்டா சயின்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி இருக்குது ஆர்டிஃபிஷியல் மெஷின் லேர்னிங் இருக்குது ஸோ நிறைய விஷயங்கள் வந்து பைத்தான் ஆர் ஸோ நம்ம இப்போ ஜாவா அதெல்லாம் தாண்டி என்ன இப்போ லேட்டஸ்ட் ட்ரெண்டில் இருக்குது புதுமையானுடைய <laughs> ப்ரொஃபஷனல் ப்ரொஃபைல் வந்து ரொம்ப ஜா இன்க்ரீஸ் ஆகிடும் ஸோ எப்போவுமே நான் சொல்கிற ஒரு விஷயம் நம்மளுடைய ஆஃபர்ஸ் ஆப்ஷன்ஸ்
ஜஸ்ட் ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் இருக்கு ஃபோர் ஹவர்ஸ் இருக்கு என்னால் இதில் ஒர்க் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக முடியும் ஏன்னா ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ஆகும் போது ஒன்று வந்து ட்ரைனிங் ஆப்ஷன்ஸ் நிறைய பேர் வந்து வீட்டில் இருந்தே சாஃப்ட்வேர் ட்ரைனிங் எடுக்க ஆரம்பிச்சிடுறாங்க அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் ஒரு ப்ராஜெக்ட் எடுத்துக்க முடியும் சாஸ் ப்ராஜெக்ட்ஸ் எடுத்துக்க முடியும் கிளினிக்கல் டேட்டா மேனேஜ்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸ் எடுத்துக்க முடியும் ஒரு ஒன் ஆர் டூ இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இதை வந்து ஃப்ரீலான்சிங்காகவும் எடுத்துகிட்டு பண்ண முடியும் ஸோ இதில் வந்து நம்ம வாய்ப்புகள் எல்லாமே கொட்டி கிடக்கு நம்மளை பொறுத்த மட்டும் நம்ம தான் யோசிச்சுட்டு இருக்கோம் இதுதான் வந்து நம்மளுடைய வாழ்க்கை இந்த இதில் தான் என்னை நிர்ணயம் படுத்தியிருக்காங்க அப்படின்னு நம்மளாக நினச்சிட்டு இருக்கோம் ஸோ இன்றைய நாள் நம்ம சிறுகுகள் விரித்து நமக்கு தேவையான என்னென்ன வாய்ப்புகள் ஏன்னா த பெஸ்ட் திங் டு லிவ் லைஃப் இஸ் வாழ்க்கையில் நம்ம எப்போவுமே ஒரு ஸ்டூடெண்டாக இருக்கணும் இன்றைக்கி முடிஞ்சிருச்சு நான் ஸ்காலர் அப்படிங்கிறவங்க யாருமே கிடையாது ஸோ எத்தனையோ வருஷங்கள் ஒரு 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 ஸ்பெசிஃபிக் இண்டஸ்ட்ரி எடுத்துகிட்டு அதில் க்ரோ ஆகி ஒரு ஃபவுண்டர் ஆகிட்டு ஐ ஹேட் அ பேஷன் டுவர்ட்ஸ் லா ஸோ அந்த லா வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிற ஆர்வத்தில் ஐ டு லா ஐ பிகேம் அன் அட்வொகேட் ஐ பிகேம் அ லீகல் டைரக்டர் ஃபார் த கம்பெனி ஸோ இது வந்து தேடலும் சர்ச்சும் வந்து இருந்துக்கிட்டே இருக்கும்போது யூ டோன்ட் யூ ஆர் நாட் அ ப்ரொஃபஷனல் இன் ஒன் இண்டஸ்ட்ரி நிறைய விஷயங்கள் எக்ஸ்பர்டைஸ் ஆகும்போது உங்களை தேடி வாழ்க்கையில் வந்து எல்லா ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வருங்கிறதுல நமக்கு எந்த டவுட் மே கிடையாது சோ லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் திஸ் டே வித் அ கிரேட் எக்ஸ்பர்டைஸ் थैंक यू